Good evening. Good evening. Hello. Hi. How's it going? Um, same all, same all. Yeah, there you go. Same old, same old. <laughs> really? Okay. Good. So we're we're still alive. We are here. Okay. Let me think. Let me think. 7.5. Can somebody do the math? 7.5 plus 4. 11.5 plus 2. Um, Come on, the calculator. Five. <laughs> what? 13 for Five. 13.5. So after this class, I will have worked 13.5 hours. That's crazy. Wow. Yeah, that's crazy. I'm gonna you don't get... feel tired? No, I don't feel tired. I'm not tired. I'm actually energetic right now. Like, oh, I want to do something. <laughs> and that, that's... That's what happens when I Very work. long time. Yeah, when I work a lot, I, I feel more energetic because my brain is like, come on, come on, let's do it. You can survive. Working. No, it's it's on it's on dinosaur mode. You know, <laughs> you have to survive. You have to survive. That's the way your brain works. Okay. Nuria always very smiley. Hello, teacher. How are you? <laughs> Hello, everybody. Hello. Hello. Good evening. Hello. Good, Good evening, evening, Madeline. Welcome. Juan, how's it going? In, in slow motion. <laughs> You're in slow motion. It's the signal. Is it raining? Um, yes. How do you so say? So. How do you? No, oh, don't say so so. How do you say más o menos? Not so so. Mm. More or less. Hmm? More, more or less? less? Yeah, more or less. Okay, that's very basic. More or less. What about kind of? It's kind of raining. Sort of. Sort of. Listen, sort of. Sort of. Sort of. But like this. Uh, sort of. Okay. Mean poco. Más o menos. Mm -hmm. Okay, kind of, it's kind of raining. It's kind of raining, it's sort of raining. Okay, just a little, it's raining just a little. Okay, okay, good. Vane, welcome, Hector, Delmi, Vladimir. Okay, guys, let's go straight to the point. Um, in today's lesson, we're gonna talk about the future with the present continuous and be going to. Eh, okay, this is very simple, it's very simple, but you can get confused if you are not careful. So let's be careful when we use this. So let's start by watching a video with our friend, Jessica. She's gonna talk to us, she's going to talk to us about the different uses of the present continuous and the future with going to. Please pay attention if you haven't watched the video, okay? I'm muting you all. Let's go ahead and do it. Hi, so are you ready to talk about future plans? Good for you. I want you to take notes as you listen to the audio program and don't go as we'll stay and explain the use of future with present continuous and the use of future with be going to. Page 101. Exercise 3. Grammar focus. Future with present continuous and be going to. With present continuous. What are you doing tonight? I'm going to a soccer match. Are you doing anything tomorrow? No, I'm not. With be going to plus verb. What is she going to do tomorrow? She's going to work until 5. Are they going to go bowling? Yes, they are. As you could see, we have two possible ways to express future. 
we may use present continuous as well as be going to to talk about it. It is important to know that we may use present continuous and be going to when we planned actions in the future. Also, when we're certain that something is going to happen in the future. We want you to know as well that when we predict, we do not use present continuous, instead we use be going to. Read the examples with me. Be going to to make predictions. Watch out, you're going to break the glass. It's so cloudy, I think it's going to rain. Now let's go over the form of present continuous. Subject plus verb to be, um, are, is, plus a verb, plus ing. Examples, she's watching a movie. They're going to the concert. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and the verb plus ing. This is the form when using be going to. Subject plus verb to be, am, um, are, is, plus going to, plus infinitive verb. Examples, I am going to play handball. He's going to cook. These are the steps to follow when making an affirmative statement. And if the statement is negative, we add the word not between be and going to. And when you want to ask a friend or a relative about their plans, you may do so by asking using a WH question word like this. WH question word plus be plus subject plus verb plus ing plus complement and question mark. Where are you celebrating your graduation? What is he doing tonight? Remember, your WH question word will depend on what you want to know. Or you may ask like this, WH question word plus be plus subject plus going to plus infinitive verb plus complement and question mark. Where are you going to celebrate your graduation? What is he going to do tonight? Either question is correct. Now that you have listened to the audio program and the explanation, we want you to go over and learn these time expressions. This will help you to give more information when giving an answer. Time expressions. Tonight. Tomorrow. On Friday. This weekend. Next week. Can you share with us what you're going to do this weekend? Write your plans in our discussion box. Okay. So let's do it together. Okay, pero antes de compartir mi pantalla, quiero que me levanten la mano. Incluso los que no tienen encendida la cámara, hay una, una opción para levantar la mano. Quien tiene dudas con el uso del presente continuo y con el futuro usando going to. Pero sean honestos, o sea, no se preocupen. Si tienen alguna duda, levántenme la manita. Vamos a ver. Si aún dicen, mmm, no me acuerdo cómo les he volado. Ajá, Janet, gracias por ser sincera, Janet. Gracias por ser transparente. Alguien más, Vladimir. Ah, Vladimir está levantando la manita. Muy bien, very good. Ok. That's it. Ok, dos más. Ok, very good. So, vamos a, a abarcar rápido la gramática desde su contexto, ok. Let's do it together. So, súper rápido. Y esto es algo muy sencillo y no se estresen. Ok. Vamos a ver la manera en la que deberían de estar haciendo su tarea, así como lo hacen todos los días, ¿verdad? La dieta que les asignaba al principio del módulo. Ok. Digamos que voy a hacer la tarea esta vez con el presente continuo. Entonces empiezo una oración afirmativa. Voy a usar un sujeto y luego, ok, el verbo to be. Cuidado. Si te preguntan cuál es el auxiliar del presente continuo, no es ing. Ok. No es ing, es el verbo to be. Ya verás cómo. Ok, so I have the verb to be y luego vengo con un verbo en presente participio. Repito, presente participio. Ok, de momento por espacio lo vamos a dejar como verbo ing. 
presente participio. Okay, to be, verb, ing, and then the complement. Ok, as simple as that, tan simple como eso. Esa es una oración en positivo, ¿cuál será la negativa? Subject, ok, to be, not, ojo con eso, y luego lo demás sigue siendo lo mismo. Ok, vamos con una pregunta, ¿cómo formulo una pregunta con el presente continuo? Pues trae... A uno, la cerrada. Ajá, vamos con una pregunta cerrada, perdón, Janet. Una pregunta cerrada. Tendría que ocupar el auxiliar primero, como la mayoría de las reglas gramaticales. Ocupo el auxiliar, mira, ocupo el auxiliar para agregarle el not. O lo traigo al principio, y perdón que esto no ve negativa. Lo traigo al principio para hacer una pregunta. Entonces digo, auxiliary plus... Subject plus verb in ING plus complement. Ahora sí, Janet. Ok. Para hacer una pregunta abierta, dice Janet, empiezo con una WH. Ok. Más una pregunta cerrada. Ahí estás. Question mark. Oh, sorry, thank you, yes. No se les olvide el question mark como lo acaba de hacer el teacher, que barbaridad. Ok. So, <laughs> let's put this in context. Vamos a poner esto en contexto con su conocimiento. Vamos a reemplazar objetos dentro de la fórmula. Let's see, Vladimir. You're the first one on the list. So, give me an example following the formula that you have there. Playing basketball. No te escuché la primera parte. I'm playing the basketball. Ok, good. Ok, esta cosa perdió el formato. So, you said I'm playing. Ok. I'm playing basketball. Recuerden que no necesito el artículo the, ¿ok? The basketball, no. I'm playing basketball. Okay. Ahora, por ahí decía Jessica, que alguien, ¿alguien me puede decir una, una cláusula de tiempo que hayan agregado en el video? Uh, tonight. Tonight. Next Friday. On next Friday. Week. Next week. Perfect. This week. This weekend, thank you, Leonora. Great job. I'm playing tomorrow. basketball tonight. I'm playing basketball tomorrow. Esa cláusula de tiempo es lo que va a marcar la pauta de que estás hablando del de, de tiempo en futuro. Ok. Uh -huh. Yo solía explicar esto a, a, a un nivel muy básico. Es como que tú cerres los ojos y te imagines qué estás haciendo en ese momento en el futuro. Ok. Por ejemplo, te digo. ¿Qué haces el sábado? Hoy, ¿qué haces el sábado? Ah, los sábados estoy trabajando de 5 a, a, a 5 a 12. Y luego estoy dando clases usualmente. De tal hora, tal hora. Ese estoy ando, endo, undo. ¿Ya? Es lo mismo, es lo mismo. Pero la cláusula esta de tiempo es la que le va a dar el sentido de futuro. So be careful. Ok. Let's go with the negative. Thank you, Vladimir. I need a negative statement, Eleonora. Uh, veamos. You, you cooking. Um, uh -huh. You not. No, Ay, ya me confundí. You not cooking. A ver, uh, Eleonora. You are. Vamos a ver, Eleonora. You are. Excellent. You are. You are not. Mm -hmm. Not cooking um, the next week, weekend. Next week or weekend, good. Uh -huh. Mom, you're not cooking next weekend. We have a barbecue. <laughs> good. Mom, you're not cooking 
next weekend. Oh, I'm sorry, the next weekend. And, okay, you're not cooking next weekend. We next are, week. we're having a barbecue at home. Woo. Mm -hmm. Okay, good job. Okay. Let me see who else needs to talk. Let's see, Madeline, would you like to try the question? Okay. Podría ser de la misma, se le preguntaba. Are mm. you cooking next week? No, hagamos otro sujeto, muy aburrido. Otro. <laughs> mm. Are you I like to eat pupusa? Ok, sigamos la fórmula. Are sería el to be. Ok, el sujeto um, dijo you, ok. Luego iría. Eating. Eating, very good. Eating. Yeah. Uh -huh. Eating. Ah. Pupusa. When. Tonight. Tonight. At tonight. No, it's ok. Tonight, at night. Good. Okay, muy bien. Very good. Are you eating pupusas tonight? Question mark. Question mark. <laughs> Only. <laughs> good, okay. Delmi. Hi, teacher. Hello, try it. Now make an open question. Look at the formula. WH. Okay, uh, I think... Um, where is he dancing next week? Oh, good. Where is he dancing next next week? Week. Where is he dancing next week? Mm -hmm. Quiero ir a ver a Ricky Martin. No, un bailarín. No sé. Mm -hmm. Oh my God. I can't think about a, a, a dancer. Okay. Where is he dancing? Where is Chayanne? Chayanne, right? Where is Chayanne dancing next week? Okay, and there you have the example. That's the present continuous when you use it for the future. Now let's talk about going to, okay? Okay, let's go and talk about the future with going to. So can somebody give me the formula? What is the formula for a, a positive statement? ¿Cuál sería la formula para una oración positiva con going to? Subject. Okay. Uh, going to going or going to? To be? Excellent, yes, to be. Plus going to? There you go. Huh? Uh, plus uh, verb uh -huh. <laughs> and complement. And complement, there you go, thank you. Okay, so subject, verb to be, going to, the verb, and the complement. Okay, let's go with one example following the formula. Let's see, Juan. Hi. Give me an example following this formula with the verb to be. First, let me make this, move this up. Example, um, I'm, I'm going, I'm going, um, yes, one, um, I, I am going to. Working. No, correcto. Exactly. Hagámoslo así entonces. Base verb. Okay. I'm going to. I'm going to work. 
every day tomorrow? Hmm. Oh. I'm going to work every day, Juan, quiere decir todos los días. I'm going para, to... para decir todo el día, Juan, tendría que decir the day. whole day. day. Oh, I'm going to work day. the whole day tomorrow. Okay. I like that. I'm going to work the whole day tomorrow. Voy a trabajar el día entero mañana. Okay. Good job. Let's go with a negative sentence. Subject plus to be plus not. <laughs> One second. Ah, okay, there we go. So, subject. To be plus not. Uh -huh. uh, plus going to. Uh -huh. Plus bus bird. Base bird. Uh -huh. Base bird. Plus comment. Complement. Complement. Okay. Good. Great job. Thank you. Okay. Let's go with Nuria or Reyes. Reyes. Reyes is too quiet. Teacher, one question. Mm -hmm. Yes. Sí, Reyes, repítame que no le escuché. You are mm -hmm. going to, going to, going to the beach mm -hmm. tomorrow. Mm -hmm. One, two, four. Uh. This is future. Vaya, lo voy a decir en español súper rápido porque necesito que lo entiendan, ¿ok? Está bien sencillo. Después de going to... Uh -huh. Ok, yo puedo ocupar lo que dijo eh, Reyes perfectamente, miren. Pero esto ya es presente continuo. You aren't going to the beach tomorrow. Eso es presente continuo. Porque dice la regla que después del ING, en el presente continuo, ¿qué iba? El complemento. Complemento. No va un verbo, ok. You aren't going to the beach. En ese caso, mi auxiliar es aren't. Go es el verbo con ING. Y este es el complemento. Ok, si quiero hacer otra oración, una oración en futuro, tendría que agregarle después de going to, un okay. verbo en su forma base que sería go. go. Base verb, go. Ok, y el complemento empezaría aquí. To the beach tomorrow. ¿Estamos claros? Yes. Ahora, eso solo te va a ocurrir con el going to, porque yes, go con ing, pues también es, el, es un verbo, ¿no? Ok, good. Questions, Reyes, ¿no? ¿Quedó okay. claro? Hoy sí quedó más yeah. claro. Ok. Yeah. Good. Rafael, welcome to Cayo. Thank you, teacher. Let's go One with... Question. Yeah. One question. Uh, esta palabra whole se puede utilizar también ahí all. And the whole day, the Pero, all day. Um, típicamente yo he, he visto gramaticalmente que se ocupa all con plurales. Pero hay excepciones. Uh -huh. uh, ahí podríamos decir también all day long. I'm going to work all day long. Voy a hacer acá para que quede ahí grabado. All day long. Ok, esta es una frase. All day long. All ah, como night todo largo long. día. Ya, yeah, ¿quién cantaba esa canción? All night long, all night. O sea, all es para usarlo como con plurales y all como con singulares, algo así. All flowers, all elephants, pla, para pluralizar, uh -huh. mm -hmm. para generalizar, ocupo all. All people are saying, mm -hmm. okay, everybody mm -hmm. says. Sí, se puede. Okay, pero también existen singulares, all day. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. All day long. Pero en este ejemplo específicamente no puedo decir I'm going to work all day tomorrow. All day long suena mejor. Okay, the whole day tomorrow. Okay, good. Okay. 
Okay, Rafa, can you, mm -hmm. oh, what is mm -hmm. the, what is the formula? I'm sorry, somebody, what is the formula for the question? ¿Cuál es la formula para la pregunta? Mm -hmm. So, chef. Mm -hmm. Bien, como es una pregunta y les decía, en, to to be, to Ajá, be, to be, en toda to regla be. gramatical, <laughs> en el 90% de las reglas gramaticales, de las tres estructuras básicas, oigan, de las tres estructuras básicas del uh -huh. inglés, en todas ellas hay un auxiliar. Y es ese auxiliar al que le voy a agregar el not o el que voy a traer al principio de una oración para hacerla una pregunta. Ojo, uh -huh. siempre fíjense, ¿cuál es el auxiliar que estoy ocupando? Ah, es to be, entonces estoy hablando en tal tiempo. Va, chivo, démosle, entonces... To be. La subject plus going to. Sí, ya lo tienes. Plus complemento. Plus complemento. That's right. Very good. Okay. Easy. As easy as that. Very good. Jasmine. Okay, thank you. Okay. Now, Rafa, can you give me an example, please? <laughs> no me salvé, se le olvidó, dijo. Acabo de ingresar a la clase, teacher, no entiendo lo que están haciendo. Este es fácil. Solo es de reemplazar, Rafael. Vamos a reemplazar eh, cada una de las partículas, ¿sí? Quiero que se fije y estudie ahorita en un segundo eh, la estructura que tenemos acá. Okay, so we have to be. Mm -hmm. ¿Se acuerda de la conjugación del verbo to be, verdad? M, is, R. M para mm -hmm. I. Is, he, she, it. Are, we, you, they. You are. For example, are they going to study uh, tomorrow? Excellent. Excellent. Are they going uh, to study tomorrow? Mm -hmm. Excellent. Are they going to study tomorrow? You got it. Nice job. See you. Nice job. <laughs> Great job. Okay. ¿Quién dijo miedo? Okay. Good. So ahora tenemos una WH. Una cups. Ok, we have a WH. Eh, que lo único que hago acá, les decía, es agregar una WH antes de una pregunta cerrada. Ok. So, básicamente la misma pregunta. Porque una WH lo que hace es buscar información más específica. Ok. Entonces, podría preguntar. ¿Qué podría preguntar en relación a la pregunta anterior? Are they going to study tomorrow? Okay. Where? 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 Are you going to study tomorrow? Exactly. Where are they going to study tomorrow? Si quiero buscar información dentro de la pregunta cerrada, es decir, desconozco algo de ahí, podría decir, what? What are they going to study tomorrow? What are they going to study tomorrow? Podría decir, what are they going to do tomorrow? Oh, study. ¿Qué van a hacer mañana? Estudiar. What are they going to do? Okay? Okay. So, questions? No. No questions? No questions. No question, teacher. No. Ok. Saquen su cuaderno y su lápiz, por favor. Um, voy a traerlo. Por favor, sí.
Perdón, pero no tengo tilde en este teclado, todo es en inglés, sorry. Como es la tercera oración, esta noche comemos uh -huh. en lo de tu mamá. Uh -huh. En lo... <ríe> Es una pregunta um, con trampa, digamos. O sea, con, quiero con ver Dios. si... No, es una ajá. pregunta trampa. Sí, necesito ver si se acuerdan de un Como cuando tema. la esposa le pregunta a uno si se ve gordita. <risa> una pregunta trampa. <risa> lo mismo acá. Quiero ver si ustedes se acuerdan de un tema de básico. Que ya lo tienen que aplicar muy continuamente, ¿ok? Ya se lo dije. Vamos a ver. Okay, that's it. Just five. Teacher, la tres, la tercera está bien. Sí. Sí. Uh -huh. En lo de tu mamá. Esta noche comemos en lo de tu mamá. Sí, yo creo que está mal esa, esa oración. Uh -uh. Uh -huh. Quiero que aterricen un tema que ya vieron en básico. De hecho... O sea que andamos elevados, teacher. No, no, no. Tendrían que haber estudiado eso. Bueno, si estuvieron en Regal... Se estuvieron en el programa de inglés para el trabajo, de hecho, ese va en el básico 1, ese tema. Y si nunca han estado en una clase de inglés, ok, uh, se llama nombres posesivos, pronombres, pronombres posesivos. Uy. Feria, ¿cómo, ¿cómo se dice feria, teacher? Feria. You say the amusement park. Uh, amusement park. Amusement park. You can also say... Electric... Teacher, visita dental, dental date. Mm, how, mm. Else, how else can you say date? Appointment. Mm. 
Appointment, yeah, that's right. <laughs> It's formal. <laughs> Para que no se le olvide. Do you remember the terminal con Tom Hanks? Teacher, I don't remember. La terminal con Tom Hanks. Really? No, no la ha visto, Nuria. <gasps> I love Forrest Gump. Okay. Terminal, uh, no, I... Probably I never, I have never seen that movie. Okay, uh, I recommend it to you. The okay. Terminal. Okay, I'm going to take a note. Yeah, you will never forget this. Do you have an appointment? Okay. <laughs> Eating. You will remember me when you're watching the when you're comida. <laughs> watching comida, the comida. Oh, lights went off. Comer. Hmm? Pero no sé si es eat o eating con ing. <laughs> That's the topic. That is the topic. Very good. That's the point. Ahora, no tengan miedo de equivocarse. Ok. Ready? Me va a salir mal. Ok, let's go one by one. Let's see who's first here. Ok, Vane is. Ok, Vane. <coughs> Hi. Okay, number one. ¿Qué vamos a comer el fin de semana? Uh, what are we going to eat on weekend? On the weekend. Hasta we on the weekend. Okay. Estaba buena. ¿Cómo así? ¿Está bien así? What do you say? What are we going to eat on the weekend? Pregunta para los demás. ¿Puedo ocupar ING acá? ¿Puedo ocupar el presente continuo? No. I think no. yes. Janet, how will you do it? What are we eating this weekend? Yay. Excellent. What are we eating this weekend? There you go. Yes, both are correct. And that's the point. Ese es el punto. Okay. El próximo martes vamos a ir a la feria. Let's see. I have Jasmine Rodriguez. I know. <laughs> <laughs> you can do it. Come on. And um, the next. Mm -hmm. oh, come on. Just missed the format sorry uh-huh the next the next Thursday. okay Thursday. next tuesday uh-huh we will hmm. go to the party we're using going to or ing next tuesday the next tuesday Mm -hmm. We go to the party. We are mm -hmm. going. We are going. Uh -huh. Okay. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? To the amus amusement to the park. park. To the amusement park. Investigue. Hay otra manera de decir feria de. Uh, ¿Cómo se le llama esos juegos que hay en la, en la feria? Es muy similar el nombre en inglés. Mm, no sé. Juegos eléctricos, mecánicos, electromechanical. Playland Park. Yes, yeah, something like that. I can't remember right now. Ok, so next Tuesday. Y no puse el sujeto. Ok. Oui. Mm -hmm. What is this doing? Wait. Okay. To the amusement mm -hmm. park. Mm -hmm. Okay, let's see. Pregunta. Aquí es que sería lo más conveniente según la traducción textual de lo que les estoy diciendo. Sí. 
sería más conveniente el presente continuo para hablar de este plan a futuro o sería el going to? El going to. No quise hacer el, ¿Por el qué, Janet? futuro. Because we are using a day, eh, not the tonight, tomorrow. You got a point. Tiene un punto ahí en el desierto. El próximo martes. Pero aparte de eso, la traducción textual de going to es vamos a ir. Vamos a. Ok. Mm -hmm. Entonces, si yo digo el próximo martes vamos a la feria. Next Tuesday, we will go. We're going to the amusement park. We're going to mm -hmm. the amusement park. I also going to amusement, not going to go. Okay. Very good. Algún motivo. Ahí está. Okay. Next, esta noche comemos en lo de tu mamá. <laughs> Ahí sí, se lo voy a dejar a algún voluntario, un valiente, una valiente. Vi que todos se perdieron un poco con esa traducción, pero les aseguro que en más de alguna película han visto este subtítulo. Hey, vamos a lo de tu mamá, vamos a lo de tu papá, vamos a lo de... Y se le doctor. pone un, un apóstrofe en uh -huh. Mother. No, nunca lo he visto. Good, Marilyn. Sí, muy bien. Eh, más que todo en las películas traducidas al castellano, tío. Entonces dicen, vamos a lo de tu madre. <ríe> ¿Qué es eso? Vamos a lo de José. Ok, entonces esta noche comemos a lo de tu mamá. ¿Sería? Tonight we will eat your mother. <ríe> mm, todo Yo ocuparía el presente continuo. Suena mejor. Tonight, ¿alguien más? We are... Eating. Eating. At your mom's. Your mom's. Excellent. ¿Ves? Tonight we're eating at your mom's. Estoy seguro que después me va a decir, teacher, no entendí eso. Vaya, investiguen <laughs> esto. Esto se llama the apostrophe S. Apostrophe S. Pónganlo así en en YouTube y busquen un video de Juan Carlos I can't remember his name, Aranda creo que es, Juan Carlos algo, eh, buenísimo eh. él explica en Spanglish y me gusta, a mí me gusta mucho cómo él explica la gramática porque en Spanglish es como te vas adaptando poco a poco cuando te cuesta Good. y ese tema lo toca muy bien como en tres minutos el videito bien corto y te explica por qué el apóstrofe es en nombres comunes ok no en oficiales so mañana vamos al gym Juan thank you <laughs> he was there he was there looking at me I'm like Juan ok mañana vamos al gym Tomorrow we going to the gym. Now, question for you: Is this future or is it present continuous? Tomorrow we're going to the gym. Teacher, mm. one question. Yes, present very continuous. good, Juan. That's present continuous. Yes, Rafael. Uh -huh. uh, I can say tomorrow, let's go to the gym. Al revés, suena mejor. Let's go to the gym tomorrow. Mm. Perfect. Let's go to the gym tomorrow. Claro que sí, también se puede ocupar el presente para hablar en, en futuro, en acciones agendadas, Rafael. Mm -hmm. The train, the train departs every Monday at 8 a.m. Mm -hmm. Mm -hmm. The train departs. The train leaves tomorrow at 8 a.m. too. Okay. Mm -hmm. Let's go. Who's next? Eleonora. El domingo me corto el pelo, and it's true. Sunday, I going to. I going to. Good my hair 
or the hair? My hair girl. Cut my hair. I'm going to cut my hair. On Sunday, I'm going to cut my hair. Ah, on Sunday. Okay. On Sunday, okay. yep. Yeah. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, mm -hmm. Dia de la Semana, on. on. Okay. Thank you. You're welcome. On Sunday, I'm going to cut my hair. Me voy a ir a cortar el pelo. No, ajá, me voy a ir a cortar el pelo. El domingo me voy a ir a cortar el pelo. Textual. Ahora sería, el domingo me corto el pelo. ¿Cómo lo haría entonces con presente continuo, eh, Eleonora? Um, veamos. On Sunday, I go. On Sunday? I... Cutting. Excellent. I'm cutting. cutting. Repeat. I'm cutting. I'm I'm cutting my hair. Sí. Super rápido, chicos. Para modificar los verbos con ing, si tengo un monosílabo que diga consonante, vocal, consonante. Repito. Mira la pantalla. Si tengo un monosílabo, consonante, vocal, consonante. Entonces duplico la última consonante y agrego ing. Okay. Cutting. On Sunday, I'm cutting my hair. Okay, great job. So both ways are correct. El 23 de diciembre tengo una cita dental. Nuria. Wait, wait, wait a minute, teacher. <laughs> okay. Le que me hizo la pregunta va a contestar. On, de, on, de, on December 23rd. Mm -hmm. On December, no, yeah, you're right. On December mm -hmm. 23rd. 23rd. Mm -hmm. I am, I'm, ha I'm having, a, I'm having a dental appointment. Oh, appointment. I'm having a dental appointment. On December 23rd, I'm having a dental appointment. Yep. Very good. Okay, guys, do you have any questions? No? Uh, appointment. Appointment? Cita. Mm -hmm. Okay, no questions. No questions, okay. No questions. Okay, let's continue practicing. If you want to make a negative sentence on Sunday, I'm not cutting my hair. Okay, on Sunday, I'm not cutting my hair. Y siempre pregúntense, ¿qué suena mejor? I'm not cutting my hair on Sunday. Si o no? Not cutting my hair on Sunday. Okay, tomorrow we're going to the gym. Tomorrow? We are not. We are not going to the gym. Okay, we're not going to the gym tomorrow. Tomorrow we're not going to the gym. Okay, tonight we're eating at your mom's. Tonight we aren't. We aren't eating at your mom's. Tonight we're eating at your mom's. Okay, next Tuesday we are going to go to the museum, to the amusement park. Okay. Again, yeah. Teacher, I have a question, but I'm going to talk in Spanish. Sure. Eh, por, en, en la pregunta donde dice, el domingo me corto el pelo, pero si yo quiero usar el going to, ¿cómo sería en español? Me voy a cortar el pelo. El dom, el domingo, me voy no. a ir a cortar el pelo. I'm going to go to cut my hair. Me voy a ir a cortar el pelo. Ajá. El domingo, voy, to... Me voy a ir a cortar el pelo. Así sería. I'm going to go to cut my hair. I'm going to cut my hair. Me voy a ir. Me voy a cortar el pelo. Sí. Me voy a cortar el pelo. Ok. El presente okay. continuo sería me corto el pelo. Ok. Me corto el pelo el domingo. Ok. Ok. That's weird. Súper raro, ¿verdad? Um, hay otra manera de decir eso. I'm getting my hair cut. 
Is a teacher as a getting or as a get in a uh, it has uh, Different. many uses four uses cuatro usos me parece que habían hecho esa pregunta por ahí ajá uh -huh. I'm getting my haircut I'm getting a haircut okay on Sunday I'm getting a, a haircut oh my haircut el domingo me hago un corte de pelo. I'm getting a haircut. Un corte de pelo. El domingo hago que me corten el pelo. I'm getting my haircut. De varias formas se puede expresar, ¿ok? Uh -huh. El punto es que haces que alguien te lo corte. ¿Ok? Good. Ah, Bien. Complicated. <laughs> no, lo que pasa es que en inglés hay mil maneras de, hacer, de decir la misma cosa, o sea, y es lo mismo en el español, exactamente lo mismo. Lo importante es que tú te, no te quedes con, con, con una cosa nada más, que seas curioso, investigues y que veas qué es lo que más te gusta, cómo suena, ¿ok? Que es lo más mm -hmm. natural, ¿ok? Mm -hmm. Good. Bien, chicos, eh, me voy a tomar unos minutos, nos quedan tres minutos, necesito que alguien me diga. Eh, si sí, ya terminaron los eh, ejercicios los ejercicios en la plataforma se han experimentado algún problema con la plataforma para llenar los ejercicios porque ya nos queda solo dos días para terminar el módulo no, bueno de mi parte no los he terminado aún uh -huh. okay. todavía me falta aparte de esta sección y el examen final Ajá, correcto, correcto, sí, es como, es como que todos deberíamos de estar ahí, ¿no? Ajá, Pero, sí. ¿Y hasta qué fecha tenemos para terminarlos? En teoría hasta el jueves, hasta el jueves, de, deberíamos de... Pasado mañana. Sí, deberíamos pasado. de ya terminar todo el jueves. Sí, el jueves. sí Marín. Eh, yo donde tengo dudas en, es en el texto del editor. Porque ahí nos da unas opciones y de acuerdo a lo que entendí que dice, uh -huh. se seleccione unas, pero no, no, no me funciona. Y probé solo con una específica, tampoco. Eh, me ven bien. Yes, ¿Sí? teacher. Cosa más rara, yo me miro así como lagging. Bueno, así me ven bien, ¿verdad? Ok. Qué extraño, perdón Marilyn, se me estaba cortando el inter quizás, qué feo. Ok, uh, bueno, está teniendo problemas en, la, en el editor de texto, me dice Marilyn. ¿En qué ejercicio? Es el último, es un editorial de, de un texto que he puesto ahí, entonces uno tiene que ver ahí, seleccionar, va. Entonces, en el examen anterior solo se seleccionaba uno, ¿verdad? Entonces puse un específico según lo que dice, pero no, no me funcionó, después puse otro, entonces no, ah, no lo he podido hacer. Pues. Cell phone no. etiquette, ok. Y no Good. paso de ahí. Las, los modales con el celular, esta parte, ¿verdad? Correcto, esa es. Ok, acá tengo dos opciones. Puedo maximizar acá dentro de la ventanita con estos dos botoncitos. Ok, o puedo abrir esto en un PDF. Puedo incluso descargar el PDF acá, donde dice Download. Ok, Oye. hacerlo más grande, jugar con él, imprimirlo. Cell phone etiquette. Entonces el punto es leer en contexto y luego empezar a contestar esas partes. Check the statements. The, the writer will probably agree with. Okay. Lo que sucede es que ya hice eso, entonces ya para poner la respuesta seleccioné una, pero no, no me, me funcionó. Entonces luego seleccioné otra según lo que trata ahí el, uh -huh. el, el editorial. <laughs> Entonces no lo puedo hacer, pues. Entonces necesito ayuda. Qué extraño. Ok. 
Vamos a seleccionar solo uno, varias respuestas. Porque sí. son varias respuestas. Eh, ya lo hice así, pero no, no, no me funciona. Turn out yourself no, no, no paso de allí. You should challenge people to, who talk loudly on cell phones. It's okay to talk on the phone while driving your car. You can use a cell phone in public if you speak quietly. Don't shout into the phone. Eso es cierto. No griten el teléfono, por favor. Don't stand close to other people when you are using a cell phone. Uh, let's see. Okay, no. No, para mí todo lo demás. Ok, ya, yeah, eso está bien raro. Porque al menos todas las que yo seleccioné es como que sí, vea, es lo que no se debe de hacer. Excepto Correcto, estos. y según lo que dice el texto y todo eso, uh -huh. igual, por más que le hice y le hice, no, no lo puedo hacer. Entonces, honestamente, okay. necesito ayuda. Good. Eh, no. Yo, ahorita, ahorita, que terminemos la clase, yo me quedo y les, eh, quien me quiere escribir, pues, me tengo que quedar subiendo el video, viendo que todo funcione bien. Y pues yo les apoyo en eso, ¿ok? okay. Good. Y la disculpa si no les contesto rápido a veces, por ejemplo, eh, mañana dentro de 5 de la mañana a 12 y media, y voy a estar libre desde la 1, digamos, hasta las... ¿Qué sería? Hasta las 3. De ahí tengo clase de 3 a 5, tengo que ir a dar clase, regresar y luego venir de nuevo con ustedes. So, un poquito apretado ahí. Ok. Bueno, guys, take care. Good night. Good night. Bye bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.